Добрый день, друзья. Меня зовут Илья Шабанов. Вы смотрите АМ Подкаст. И сегодня с нашими гостями в студии мы поговорим о том, что такое кибербитва стендов, для чего она нужна и какой опыт из этого извлекают синие команды, команды защиты. И я представлю экспертов в студии. Елена Молчанова, бизнес-лидер киберполигона стендов. Лена, привет. Привет, привет. Никита Каунов, начальник отдела в ГУП НПП Гамма. Да, привет, привет. всем. И Сергей Чернов, ведущий специалист ТЗКИ в ГУП НПП Гамма. Да, добрый день. Спасибо, коллеги, что согласились поучаствовать в нашем подкасте. Не часто такое бывает, да, что представители прям целой команды идут на контакт и участвуют в видеоформате, вот, за что вам там отдельный респект. Хотелось бы с вами да, проговорить как раз как опытных, с опытными с участниками. Для чего вообще командам в стендов участвовать, какая от этого польза? Ну, да, давайте, ли, может быть, для тех, кто не знает, что такое стендов, что такое кибербитва, мы расскажем очень кратко, да, что это вообще такое. Елена, давай лучше ты, наверное, это сделаешь. Конечно. Кибербитва стендов — это, наверное, крупнейшее и самое известное мероприятие в сфере информационной безопасности, в ходе которого эмулируется, воспроизводится информационная инфраструктура, технологический ландшафт и, самое главное, риски виртуального государства, в котором до 10 разных отраслей, в котором используется реальное оборудование, бизнес-процессы, все что угодно. Угу. И это виртуальное государство атакуется а самыми высококвалифицированными, тщательно отобранными хакерами, то есть красными командами. А каждую отрасль защищает синяя команда. Ну вот, собственно, представители синей команды у нас сегодня в эфире. А их задача, с одной стороны, выявить все поползновения, которые хакеры предпринимают на их инфраструктуру, их зафиксировать, отрапортовать и расследовать кибератаки, но ну, а в более сложных вариантах и предотвратить эти кибератаки. Да, а сколько команд у вас обычно участвуют вот именно в самой кибербитве, которая обычно два раза в год, да, у вас? Да, публичная кибербитва у нас проходит два раза проходит. в год всегда, mm -hmm. в мае и в ноябре. А в этом мае у нас было рекордное количество синих команд, их было 11, а красных команд было 26, но буквально через неделю, через 9 дней, чтобы не врать, через 9 дней после стендофа в Санкт-Петербурге проходил Петербургский международный экономический форум, и на нем мы привезли туда тоже стендов. И там участвовало уже, чтобы не соврать, а в общей сложности 49 команд, а синих было, по-моему, по -моему, 19 команд, красных было больше. Также а были что? отдельные команды сортов и были наблюдатели. И, внимание, они были из 21 страны. Соответственно, там было отдельным челленджем, но вот коллеги готовились к кибербитве месяца полтора, да, а тут наши международные друзья готовились, в общем, ну, к Несмотря на такую непростую геополитическую обстановку, это остается в международном проекте. Да, да, абсолютно. А, да, это важно. И скажите, коллеги, как у вас возникла идея поучаствовать в этом состязании или киберполигоне, да, или там, не знаю, образовательном проекте, его по-разному что можно что называть, мы дальше это обсудим. Вот почему вы туда пошли и что было, может быть, таким первым камнем и первым шагом, да, с чего вы начали? Ну, вообще, мы какое-то время наблюдали вообще за кибербитвой, в принципе, за самим стендов и также фестивалем по ХД, против Хакдейс, естественно. Года два мы примерно так посматривали на это все, просто было очень интересно вообще, как у них все это организовано, как все это проходит. И вот спустя два года где-то пришла, соответственно, идея принять вообще в этом участие, попробовать свои силы, понять, насколько мы подготовлены ко всему этому, насколько не подготовлены, и, соответственно, попробовать на практике свой опыт показать, на что мы способны. Mm -hmm. ну, да, собственно говоря, мы попробовали. Да, было очень интересно, но, как сказать это правильно, то, что мы пришли и были в шоке. Это было настолько отличное мероприятие, что трудно с чем-то сравнить. Ну, скажите сразу, да, вот, что импульсивно, вот прям первое, что мнение, не жалеете о том, что пошли туда? Нет, нет, конечно, да? нет. Жалеем, что мало готовились. Вот единственное, что. И вдобавок уже 
ну, знаем, как теперь участвовать. Да, отлично. Самое главное, как мы сегодня на эфире с коллегами обсуждали, как раз по этой же теме, мы дадим на него ссылку в описании обязательно, в комментариях, что на самом деле здесь важно начать, да, вот этот первый шаг, ты думаешь, ну, смотришь на вот все вот это, на действия, что люди там играют, да, им интересно, они получают опыт, думаешь, я, в принципе, тоже бы мог, но, наверное, но, но у всех они, их много, и они строят Разные. Круто, что вы все-таки преодолели и сделали первый шаг. Насколько тяжело было это сделать? Ну, вообще, мыслей было гораздо много. Мы даже задумывались до этого, наверное, после, вот, после как прошла прошлая кибербитва, мы вот это все в голове так у себя крутили, 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 подходили там к своим уже высшему руководству, говорили так иногда про это, ну так вскользь просто, может быть, интересно, но мы вообще вот думаем, не знаем, как это будет, но может быть, все-таки попробуем. Ну, как-то все-таки вышло в том, что мы собрали, соответственно, свою команду и все-таки попали на него, и это было вообще прекраснейший опыт для нас и я думаю что и для других кто участвовал тоже. Но у вас команда вся целиком прямо из из гаммы была да да целиком из гаммы но хотелось бы отметить что на самом деле у нас была одна из малочисленнейших команд которые там были синих там есть конечно определенные рамки сколько вообще человек можно но мы вот почему-то и это была отчасти конечно ошибка мы вот решили что допустим оптимально для нас количество это будет там 10 человек но оказалось этого очень мало Рук а. не хватает, да, так да, много. Гораздо не хватает. Да, да, все именно так. То есть на будущее вы сможете и легионеров в свою команду. Да, я думаю, что если бы у нас брать. получилось в следующий раз попасть, то мы бы собрали там побольше гораздо, может быть, даже в два раза. Хорошо. Я, кстати, добавлю, что действительно очень хорошая практика. Некоторые mm -hmm. команды у нас собирают, ну, например, ФАИФ, что называется, да, федеральный орган государственной власти, mm -hmm. его. СОК, центр мониторинга, и, например, их интегратор, с которыми они работают, да? либо партнер, либо иногда привлекают а, специалистов IT-службы, которые плотно работают с а, ИБ, либо инфраструктурщиков. Это прям очень хорошо. Другой вопрос, что там, мы обычно рекомендуем не сильно выходить за 15 человек, потому что там уже отдельные сложности в коммуникации происходят, да? ну и плюс должны же все-таки мы как-то обеспечивать равные условия, но вот это действительно отличная практика, когда вы чуть-чуть выходите за рамки своей ей вот тех людей с которыми работаете каждый день и обогащаете и себя и своих партнеров mm -hmm. да э, спасибо я хотел спросить вот э, у меня сегодня аналогия такая что возникла э, перед нашим подкастом что наверное для синих э, стендов и кибербитова это такой ну как бы фитнес такой спорт да вот э, от, которые люди идут и как-то прокачаться да, в прямом переносном смысле. Вот с какими задачами, с, с какими целями вышли да, на стендов и оправдались ли они? Ну, я думаю, что про это коллега больше расскажет, потому что лично для меня, как для, соответственно, как для руководителя отчасти было и с одной стороны и для себя посмотреть, на что я как как сотрудник, как специалист способен, но и на людей, из которых я, например, взял из, от себя, посмотреть, на что же они способны и как дальше вообще двигаться в этом направлении. Угу, да, Сергей, а да? я это как технический специалист, собственно говоря, мы там, всем систему устанавливаем, настраиваем, чтобы все это работало плавно, работало и так, как нужно. С моей стороны именно было это интересно, так как я все это делал, именно настраивал, именно попользоваться самим продуктом полноценно. И кибербитва дала эту возможность. Мы, конечно, и сами, собственно говоря, занимались до этого. Но на практике оно показало себя прям... В первую очередь, значит, отработать навыки работы с теми или иными СЗИ, наверное, да? Я правильно да, все верно. Плюс отработать командную работу, потому что... Взаимодействие. Взаимодействие полноценное. То, что мы в одной команде, и в одном, допустим, отделе. А вы э, играли в режиме э, обнаружения или замахнулись сразу на реагирование? Потому что, как я сегодня узнал, э, буквально, оказывается, есть теперь два режима. И реагирование, респонс — это некая новая фишка там, для продвинутых. Вы как э, этим пользовались, нет? К сожалению, мы этим не пользовались. Есть определенные правила, когда участник первый раз 
то он только мониторингом занимается. Ну, в принципе, я с этим полноценно согласен, потому что людям надо ознакомиться с этим, как действовать и тому подобное. Но хотелось. Вот мы попробовали, наверное, не то чтобы хотелось, мы бы попробовали еще, скорее всего, мониторинг, чтобы закрепить. Мне коллеги говорили тут э, до эфира, как раз из э, другой синей команды, говорят, ну мы же несколько раз э, играли в стендофе, говорит, вот когда ты видишь эти а атаки, тебя начинают э, сломать, ломать, ломать, иногда прям так хочется ответить, и наконец-то вот мы взяли, теперь у нас есть респонс, наконец-то мы можем им там бить по рукам, да, там мы можем как-то э, ответить, а то, что, ну что мы сидели там, наверное, у вас, наверное, тоже такое было, да? Желание. Мы посмотрели, как одна команда просто закрывала все. И то есть у них было почти по нулям. И мы такие подумали, а вообще это интересно. А вот сейчас придет после вас, придет как раз та команда и расскажет. Да, еще одна. Не будем сейчас открывать все карты. да, У нас будет еще один подкаст с другой командой. да, Там чуть у них немножко другой опыт. Хорошо, спасибо. А как формировали команду? Ну, то есть вот ты сказал, Никит, что 10 человек, да, у вас было? Да, у нас было всего 10 человек. Ну, по сути, это вот основной костяк специалистов, которые работают у нас в центре, которые отчасти и изъявили желание, соответственно, попробовать свои силы, но и, соответственно, они уже что-то при этом умеют, что-то, соответственно, могут показать. Ну и плюс это отчасти примерно сработавшиеся уже люди, у которых есть какой-то опыт взаимодействия, поэтому мы решили, соответственно, отобрать всех этих людей, чтобы нам было немножко попроще, чтобы мы отработали по факту то, что мы уже умеем, и научились чему-то новому, и, возможно, узнали, как, допустим, это делают, например, другие синие mm -hmm. команды. А, Лен, а оптимальное количество что игроков вот на, на стороне синих внутри команды, сколько есть у тебя? Да, 10-15, прям отлично. А более того, вот то, что Никита сказал, действительно часто мы наблюдаем, у нас же многие команды участвуют уже повторно. Действительно, сначала важно а, взять как это, слет, слетанную команду, да, людей, с которыми ты работаешь каждый день, и а, прокачать вот это взаимодействие. А дальше мы видим, что люди же новые приходят в команду, и часто действительно задачей команды является, задачей капитана является вот так вот две трети, например, старых сотрудников, бывших, уже опытных сотрудников, и ты вкидываешь туда новичков. И эти новички часто действительно показывают себя по-новому. Действительно, один из капитанов мне говорил, слушай, мы привели ну, трех новых ребят из первой линии. А два себя показали, ну, в общем, примерно как мы ожидали, а один мы как-то на него смотрели, и что, в общем, он в обычной работе был, ну, может, недостаточно внимателен для первой линии. А тут вдруг выяснилось, что он расследователь, что он, по большому счету его надо докачать и сначала во вторую линию, а может и в третью. То есть это действительно шанс такой посмотреть на людей в непривычной, в интенсивной обстановке, и, может быть, понять, а где их э, пределы роста или, наоборот, куда их надо развивать. Никита, у вас такое, вещь. кстати, было вот то, о чем Лена говорит, что для тебя, как для начальника отдела, вот что-то такое раз, ты посмотрел на людей немножко по-другому. Ну вот да, у нас как раз был план э, в стендов, в принципе, такая концепция того, что есть так называемые недопустимые события, которые происходят в инфраструктуре, и, соответственно, стандартные обычные инциденты. Ну вот у нас э, как бы да, была такая работа в том, что мы немножко разделили команду на то, кто занимается, соответственно, недопустимыми событиями и кто занимается инцидентами. И вот, например, новичков, скажем так, э, которые хотят себя проявить, мы, например, поставили на инциденты. Ну и было интересно, естественно, посмотреть, как они себя покажут, как проявят. И вот отчасти, да, показало то, что кто-то, например, вот пока что не готов, и ему надо еще поработать, остаться там на первой линии, допустим, а кто-то уже себя хорошо показал и хочется в этого человека вложиться, чтобы он пошел дальше уже по карьерной лестнице, и, соответственно, у него было больше опыта. Mm -hmm. Хорошо, но вот а, все-таки с вашей точки зрения, как вот для тех, кто уже в этом участвовал, вы сейчас как считаете, что это больше для синих, это такая как бы игра, это какой-то некий экзамен, что ты идешь туда и проверить, насколько ты как бы крут и показать и свои навыки, или все-таки это нужно воспринимать именно как такой курс практического обучения и сильно вот не, не переживать об этом, не париться, что что-то может пойти не так? 
Я думаю, что переживать точно не стоит, но это, скорее всего, что-то среднее. Потому что, с одной стороны, хочется и на практике познакомиться, например, э, с какими-то новыми атаками, которые возможны на инфраструктуру, которую вы защищаете, но и также и отработать то, что вы уже умеете. Например, у вас есть какой-то план, соответственно, как вы будете реагировать. Но иногда на практике оказывается, что ваш план не очень работал и приходится, естественно, сразу в быстром режиме пытаться что-то передумывать, как бы, чтобы быстро отреагировать. Да. Хорошо, что это случается на кидер кидербитве, Конечно, а не да. в реальной жизни. Да, да. Я как раз вот добавил то, что именно это и произошло у нас. Мы, наверное, раза три или четыре свою тактику перерабатывали и, собственно говоря, поняли, в чем суть. То, что даже вот показало, вот мы вот, допустим, сидим в одном кабинете, и вот эти люди работают постоянно. И вот, собственно говоря, так и произошло, то, что вот этот человек с этим сидел, и mm -hmm. они полноценно взаимодействовали, и вот эта вот группа получилась. То есть у нас, мы планировали сначала группу из пяти человек попробовать, потом из трех, потом из двух, и решили то, что три человека — это как раз идеально. То есть Классный один человек, рассматривает слушаю, инциденты, да. один угу. недопустимые события, или один рассматривает инциденты, другой начало атаки, а другой конец атаки, и вместе потом соединяется все. Боевые тройки такие, да, как да, в да, Сталинграде. Да. Пар, там, пар, да. да, по аналогии. Смотрите, коллеги, а вы до стендов где-то еще участвовали? Был ли у вас какой-то еще опыт, с чем можно это сравнивать? Ну, наверное, в таком масштабе прям, скорее всего, нет, потому что прям таких аналогов, на самом деле, у нас и нету, в принципе. Но мы много принимали участие в различных CTF и каких-то активностях, ну, я даже не знаю, как это назвать, но вот, например, есть от джетов Киберкэмп, есть от Бизонов, соответственно, их тоже площадка. Вот мы примерно в таких показывали, как-то пытались в этом участвовать, но это все онлайн. То есть это все не публично, поэтому это можно, грубо говоря, расслабленно сидеть там дома там, или, допустим, где-то, возможно, на работе в перерывах, решать вот эти задачки. Это не так ответственно отчасти. Ну, то есть э -э изнутри это совсем как бы другой опыт. Да, э конечно. Получается. А в первую очередь вот э то, что ты сказал, за счет э личного присутствия, за счет именно организации это на площадке, это создается или в том числе за счет какого-то контента, за счет каких-то правил и вот этого, э, как правильно сказать, драйва, сказать, вот да, драйва и… Ну, да. мне кажется, это больше как раз именно вот от личного присутствия и все-таки как-то более ответственно к этому всему подходишь. Вы там сидите, разрабатываете план команды, прям продумываете шаги, как это все будет происходить, как вы будете себя вести в определенных ситуациях, это все прорабатывается. И на практике вживую уже применяется, соответственно. Это гораздо интересней. Кстати, команды есть и такие более экстравертные, и более интровертные, что ли. Некоторые команды а, у нас предпочитают участвовать из своих офисов. Говорят, не-не-не, нам вот это вот лужники ваши, веселье, все не надо. Мы посидим на своих рабочих местах, отработаем, как работается. А есть команды, которые принципиально, собственно, удаленная, например, одна из команд, тоже не первый раз уже участвует, она представляет ДЗО одной и той же организации, и они сидят даже в некоторых сопредельных странах. Поэтому тоже это такой отдельный опыт, наверное, это разные сценарии в том числе. Да, прям интересно и то, и другое mm -hmm. отработать, но вот тут, хотя мы любим, когда... Может да. быть, это сценарий, а может быть, mm -hmm. всем не нравится шум. Ну, шумно было, согласитесь, да? Да, но, допустим, вот первый день, когда мы пришли, да, шумно, но пойдет. Второй день что? Шумно? Нет, там люди какие-то ходят, это мешает? Я могу только сказать за себя, мне ничего не мешало. То есть я спокойно работал. Тут, мне кажется, важно умение абстрагироваться как раз. Оно не у всех просто есть, и не всем помогает, там даже если вы приносите там свои какие-то наушники, допустим, и все остальное, это не всегда помогает. И кому-то, естественно, да, в команде было некомфортно, но мы как-то пытались их, естественно, чуть отвлекать, возможно, приносить им те же наушники. В общем, пытались как-то им помочь в этом. Ну, не всегда это срабатывало. 
Да, вот, кстати, физически и психологически это все-таки, наверное, некое испытание тоже, потому что сколько это? И пять дней, да, все? А, четыре дня. Четыре, да, и четыре угу. полных дня. Все-таки ты там на, на площадке с утра до ночи, да, там какой-то домашней еды нету, привычного офиса нету, спишь, наверное, меньше, чем обычно, да? Ну, то есть, наверное, тяжело, нет, Сергей? Ну, нас кормили. И да, в этот раз было не, да, не в этот раз было, Так что все было не так уж плохо. А насчет сна, ну, я также скажу за себя, в принципе, как обычно спал. То есть мало. Ну, 10 часов. Ну, собственно, что мы тут работаем? Мы все тоже не меньше, да? Да. Это да. да. Ну, это ну, такие немножко, конечно, стрессовые ну, экстрим такой прямо. Ну, нет, я бы сказал, это не экстрим. Это да, это какая-то стрессовая ситуация, но ты все равно больше, конечно, тебя подогревает, потому что это интересно. Тебя подогревает интерес, как-то на драйве ты это все это пытаешься делать. Поэтому, ну, как-то не замечаешь даже, как и время иногда пролетает. Ну, под конец мы, конечно, были выжаты. Тяжело, да. В четвертый день там попроще, да, в четвертый день в этот раз. Красные закончили свои атаки а в конце третьего дня, и мы специально сейчас оставляем больше времени для синий, для того, чтобы завершить расследование, чтобы сдать отчеты, потому что раньше мы оставляли буквально пару часов, и действительно не успевали коллеги ну, часто просто там написать отчет и отправить. Было как-то не очень. И в этот раз у нас красные занимались, у них был суперфинал в последний день, а вот коллеги в более такой комфортной, расслабленной атмосфере готовили отчеты, но ну, а потом награждение, автопатии, там уже спать не пришлось. Uh -huh. uh, как лайфхак, наверное, надо где-нибудь в, в следующем году арендовать квартиру какую-нибудь uh, на спортивную около лужников, да, чтобы не ездить. Прям вышел, там uh, поспал, а потом обратно, и вот так вот у тебя оптимизировать чуть-чуть эту физическую нагрузку. Потому что дорога, конечно, тоже, да, ее надо учитывать. Хорошо, смотрите, коллеги, как вы готовились к, к этой кибербиты? Потому что, ну, здесь вы первый раз, я так понимаю, тоже ну, был какой-то uh, ответственный момент, ничего не знаешь, как вообще все это там будет что в реальности, что пригодится, да, вот какой опыт вы учитывали и что собой представлял ваш процесс подготовки? Ну, наверное, Кроме своей какой-то именно вот внутренней подготовки, стоит отметить, что, естественно, у нас был какой-то вводный курс, соответственно, от коллег из позитивов, то есть они нам все дотошно прям рассказали, показали, как что работает, там предоставили какую-то свою платформу даже для тренировок, и это отчасти был тоже, естественно, для нас опыт большой, буст, соответственно, того, что, как нам готовиться, как нам строить свою, в принципе, работу. Это очень помогло нам. Ну, а внутри, естественно, мы пытались отработать какие-то сценарии, проработать уже то, что у нас, например, э, на инфраструктуре происходило, как-то, соответственно, пытаться вести расследование. Ну, и в том числе, используя, например, продукты позитивов, э, отточить свои навыки уже внутри именно организации. Да, а вы знали уже заранее, в каком может, офисе вы будете играть? Офис это для тех, кто не знает, это, я так понимаю, вот именно а ты собираешь сегмент, а, свой сегмент. Uh -huh. Это будет там а, гидроэлектростанция, как они там, космический uh -huh. какой-то объект, что, что Мет там, Лена, еще есть. Металл, да. ну, у нас каждый раз меняется. Да, На самом меняется. деле набор uh -huh. таких отраслей у нас всегда Но есть. Но они все план. интересные такие. Вот. Абсолютно, да, они все живые, основаны на реальных атаках, на реальной инфраструктуре, там часто просто даже железки, коробки, софты, ставится реальная. Это всегда есть городская инфраструктура, ЖКХ, всегда есть транспорт, всегда есть банк, всегда есть электроэнергетика, металлургия. Вот вы же в металлургии да, играли, да. да, там есть атомная энергия, а есть космические, действительно, в этот mm -hmm. раз в мае не играли космос. Ну, в общем, IT-компания новая, интересная, с кубами, там, со, всеми, со всеми делами. То есть много интересных, хороших вещей сейчас. Да, а, кстати, а почему вы что выбрали или вам дали металлургию? Ну, мы сами по себе отраслевой центр компетенции в промышленности. Поэтому, когда мы приходили, мы, ну, мы не знали, естественно, что нам дадут, но мы так предполагали, что, наверное, если мы занимаемся промышленностью, возможно, нам и дадут промышленность. Но это, наоборот, и хорошо, потому что мы отработали уже то, что у нас было, познакомились с тем, что возможно у нас будет, и, соответственно, переняли много интересного и нового. Хорошо. А какие атаки или, возможно, что инциденты вам там особенно запомнилось? Было что-то такое, что прям удивило? 
Ну, наверное, больше не удивило, а, скажем так, практически мы с этим не знакомились, но в большинство промышленности это есть, это атаки на ПЛК, соответственно, то есть на контроллеры, и это все, во-первых, было сделано мало того, что информативно, так еще и красочно, потому что mm -hmm. когда у вас там разры, разлив стали происходит, там прям в картинке, все это очень красиво, вы отчасти иногда даже на это отвлекались в итоге, вместо того, чтобы расследовать, вы смотрите на картинки, вот что у нас там произошло и все остальное, но вот как раз из-за того, что с этим мы отчасти не сталкивались, это было интересно, соответственно, познакомиться, как это происходит и как нам на это реагировать. Uh -huh. Сергей, я что-нибудь дополню что -то тоже? Да, я, наверное, дополнил бы то, что мы как раз увидели, когда хакер попадает в эту инфраструктуру, он уже закрепился. Ему все равно сложно все это делать, потому что все эти контроллеры — это совсем другой уровень. И таких специалистов ну, очень мало. И поэтому, можно сказать, даже защищены уже сами по себе. Ну, как-то вы не расслабляетесь. Собственно говоря, мы видим повышенный интерес со стороны красных, со стороны офенсов команд для обучения атакам, в том числе на промышленную инфраструктуру. В нашем случае, это, естественно, это белые хакеры, это представители офенсов департаментов наших заказчиков, но вот мы, у нас сейчас есть прям продукты обучающие с точки зрения того, ну а как осуществляются атаки? Угу. Да нет, это все да. правильно, так и должно быть. Не ну, дай бог, да. Мы, конечно, не то, что не расслабляемся, это так было сказано. Мы просто посмотрели на все это, но это действительно сложно. Мы даже сами, когда начали в этом разбираться, когда была подготовка, это тоже тяжело. Да, интересно. Сегодня как раз коллеги из непромышленного сектора говорили, что когда они играли в, в, в промышленном офисе, в одном из промышленных офисов, говорит, мы сначала вообще не, не понимали, как узнать, что ПЛК, допустим, перепрошили. Ну, то есть ты смотришь на него, вроде такой же не поменялся. Да, как оно? То есть это вот как бы новое, мне кажется, это очень полезно, да, что ты узнаешь для себя что-то прям совсем такое уж новое, что может быть тебе не сейчас, но на будущее может обязательно пригодиться. Я вернусь на минуточку как раз к вопросу о распределении отраслевых mm -hmm. сегментов между заказчиками. Ну, всегда понятно, что нельзя много команд на один тот же офис посадить, да, поэтому мы всегда все-таки предлагаем, а тут команды, ну, учитывая профиль команд, но довольно много команд, особенно повторно участвующих, которые говорят, не-не-не, вы нам вот, мы банк, вы нам банк не давайте, нам интересно насмотренность развивать, нам интересно посмотреть на что-то новое. Сейчас очень большим успехом, кстати, пользуется IT-компания, новая инфраструктура для нас, потому что все компании так или иначе ну, что-то да, разрабатывают. Есть, да. да, и все как раз хотят А, есть такое, и... что, ну, что люди как-то требуют или намекают, что дайте нам прям вот, вот именно этот офис. Ну, то есть, если все, допустим, захотят идти компанию, вы же всем ее не Можем. дадите? Ну, всем, не знаю, 40 не дадим. Да. Да, тоже. Но вообще говоря, технологически мы умеем, умеем делить между разными компаниями. А -а -а. Собственно, они друг другу не мешают, работают с теми же самыми атаками, uh -huh. да, это можно. А, ну, иногда... Что же говорить ты Иногда в тендерах прописано, чтобы вот обязательно такой. Но мы всегда согласовываем, на моей памяти не было такого, чтобы как-то uh -huh. не удовлетворили. Хорошо, да. Но вот э, в прошлом году появилось такое нововведение э, в кибербитве, появились менторы для синих команд. Скажите, у вас был э, ментор? Как говорят, каждому человеку нужен э, ментор какой-то э, в его жизни. На самом э, деле, наставник. Я не знаю, как было у других команд, но у нас их было даже два. Два? Да. И хотелось, на самом деле, очень их отметить, потому что эти люди нам очень помогли. Это Константин и Семенова Анна. Они прям вот нас, грубо говоря, ну, конечно, не 24 на 7, но прям вот на любые ну, наши просьбы, на любые наши чихи, вот прям они нам все разжевывали, помогали, объясняли. И без них, на самом деле, было бы гораздо тяжелее. И также они и на самой кибербитве нас, соответственно, поддерживали, присутствовали и в какие-то моменты чем-то немного ножка, но помогали. Uh -huh. А в чем вот основная их роль была? Ну, то есть они вам помогали что разобраться в всей механике этого как бы турнира этой игры или какие-то практические навыки что отработать где-то что-то подсказать что может где-то направить то есть в, чё, в чем их на самом деле все вместе это немножко даже похоже на отчасти каких-то учителей которые вот объясняют что-то новое соответственно объясняют вообще механику как работает стендов и на самом стендов соответственно нам помогали вот на практике 
направляли, возможно, в какое-то нужное русло, если мы ну, вообще далеко ушли э, в отработке соответственно, тем же недопустимых событий, например. Да, 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 так и было, потому что в этом году было очень интересно, когда красные команды разделились на две, и каждый не участвовал отдельно. И, собственно говоря, они общались между полноценно своей командой, и ты такой открываешь всем систему. Ну вот первые, да, они такие прошли, понятно. Смотришь третьи, а ты не понимаешь, как они это сделали, лишь по одной причине, потому что они сделали первый, второй, третий, пятый шаг. И такой... Какая-то магия просто. Uh -huh. Ну, как в реальной жизни хакеры, так, к сожалению, тоже коллаборации организуют. Ну, поэтому, да, верно. поэтому общаются. Поэтому вот тут вот как в реальной жизни. Менторы тут, что важно, менторы да. ну, не должны, во всяком случае, подсказывать, я уж не знаю, как там это. А, они должны именно направлять. Они иногда в процессе, если мы говорим не про подготовку, а именно про процесс кибербитвы, они иногда могут действительно сказать, ребят, увлеклись сейчас вот какой-то вот частностью, давайте собирайте отчет, например. Или, а что-то вы давно не заходили в НАТ, не смотрели, может, там тоже что-то интересненькое есть, да, иногда вот такое бывает. Но, конечно, их основная задача это подготовить, настроить, поддержать в процессе. Явные подсказки от них не, не должно надо, быть. Не должно да, быть. Да, никаких, ну, конечно, у нас наверное, их и не было вообще, вот, на самом деле. Да. Вот Именно вот у нас и было то, что они скажем так, иногда, возможно, немного намекали, а иногда мы вот буквально с ними немножко консультировались именно вот э, в каких-то вот моментах, соответственно, вот, допустим, было недопустимое событие, а вот, например, через какую там систему лучше в это заходить. И они вот примерно вот на это только направляли, соответственно, но, собственно, в этом все было. В основном это вот, правда, была именно поддержка, ну, да, чтобы а, смотрите, не расслаблять. А, а, мотивацию какую-то со стороны с ментора он вам давал, укреплял ее, там, например, говорил, я сейчас утрирую, да, нас, ребят, нас ломали, ну, как бывает, давайте все собрались, вот, как бы теперь мы там вот прям точно все увидим, задетектим, нет, такое от ментора стоит ожидать? От ментора, конечно, стоит ожидать, потому что каждое, каждое недопустимое событие, я не знаю, они, наверное, отмечали больше, чем мы. Потому что они нас полноценно поддерживали в этом во всем. То есть, вот действительно, мы когда запутались, все, запутался, нужно, допустим, там обсудить. Вместе все обсудили и понимаем, а, вот что мы не увидели. И продолжаем спокойно делать Иногда менторы работают и кризисными менеджерами, кстати. Вот была а, у нас команда, которая, ну так получилось, что она состояла практически полностью из новичков, причем пришедших из совершенно с разным бэкграундом совсем, и они в середине подразвалились немножко. То есть они были мотивированы узнать новое, но сложно, там, а так много, на них сложно. И э, мы не понимаем, мы там еще что-то. Иногда прям ментору пришлось, ментор у них был опытный, пришлось так немножечко поднажать, подсобрать, и случилась некоторая магия в конце. Тут не буду скрывать, что в середине вот эта вот команда там мне писала, что так, что-то вот жестит тут ментор, а он хорошо жестил, правильно. И на следующий день приходит уже мне обратная связь уже от руководства команды, от руководства компании, ну и Б-службы, что, блин, правильно все делал, правильно так и надо было, надо было, ну как-то, ребят, немножечко под, как это, подбодрить подпихнуть иногда. Это тоже надо. Дать такого хорошего пинка. Пинка, да. Как раз хотел сказать, что у нас отчасти именно и пинали иногда. И мне кажется, это наоборот лучше даже подход, чем вот, грубо говоря, сказать, давайте соберемся, все получится. Как-то, мне кажется, иногда надо чуть-чуть пожестче, наверное, пнуть, чтобы люди поняли реально, куда двигаться. Хорошо. Но если говорить вот именно там о пользе, да, как которые вы вынесли из участия в стендов, там о задачах мы в самом начале сказали, да, вот именно как вы видите как бы итоги, какую-то пользу, вот как бы вы ее в конечном итоге для себя лично сформулировали. Давай, может быть, с тебя начнем, Никита. Ну, во-первых, мы отработали взаимодействие внутри команды, соответственно, мы поняли, как нам и на практике взаимодействовать с друг другом более плотно. У нас, естественно, увеличилось время реагирования на, соответственно, инцидент, который происходит у нас. Мы отчасти переняли, соответственно, те же недопустимые события, как, например, мы их расследовали, как может заходить злоумышленник. Мы это все, грубо говоря, из опыта себе забрали и применяем на практике, соответственно, это все. Угу. Поэтому опыт, как мне кажется, колоссальный. 
А почему нельзя то же самое? Ну, вот такой, может быть, глупый вопрос. Почему это нельзя в, в своем родном реальном соке этот опыт весь получить? Ну, то есть у тебя вот э, реально те же самые киберпреступники, та же самая, ну, может быть, хорошо другая, не та же самая э, инфраструктура, но вроде вот учись, да? Зачем куда-то идти? Ну, отчасти это сложно организовать немножко, а отчасти весь опыт стендов именно в том, что у вас много человек, много команд реагирует. И вот как раз среди всего этого потока вычленить определенных, это вот самое интересное и самое сложное. Все-таки, когда в реальности ну, атакует вас, допустим, один человек, там, одна команда, это ну, не так сложно обнаружить, mm -hmm. все это описать, соответственно, предотвратить. А когда огромное количество людей тебя, соответственно, атакует, ну, на практике такое редко, естественно, бывает. Ну и слава богу, я аж похладела, конечно, когда, конечно. когда Илья сказал, что давайте на реальной инфраструктуре. Некоторые из наших синих команд, они мне сервисы предоставляют, в том числе государственные. Мне вот не надо, чтобы вот такой же поток атак был на их реальную инфраструктуру. Ну, ну а если делать все равно цифровой двойник, на самом деле это то, что мы для некоторых компаний делаем, просто это не публичное да. упражнение. Да? Это тоже делается, это тоже нужно, да, и воспроизводятся атаки. Но в данном упражнении, в кибербитве, мы позиционируем это как такую кульминацию, что ли, отработки, повышения, прокачки навыков ваших, потому что вы прокачиваете навыки с одной стороны на чужой инфраструктуре, не на своем, там можно не бояться, да? а с другой стороны это все-таки тот поток, который, слава богу, в реальной жизни все-таки ну, не бывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все верно. Mm -hmm. Плюс, на самом деле, в некоторых организациях существуют киберполигоны такие. Mm -hmm. Ну, они не такие масштабные, мы понимаем, но... Люди тренируются. Тренируются, да. Ну и онлайн-полигоны тоже есть. Собственно, вы можете подписаться на полигоны целый mm -hmm. год в спокойном уже режиме, не вот в таком. Буквально вчера, кстати, новый релиз с прекрасными новыми атаками регулируемыми вышел. Не буду тут как это, занимать эфирное время mm -hmm. под рекламу, но это разные форматы. Да? Тут есть маленькие тренажеры, которые, ну, грубо говоря, если продолжить твою аналогию со спортом, да, с тренировками. Mm -hmm. Есть ну, ручные спандеры. Ты можешь просто сидеть, работать да, и там что-то там такое слегка подкачивать. Это онлайн-симулятор маленький. Есть тренажерный зал, в который ты ходишь несколько раз в неделю. Ты тоже что-то работаешь. А есть полумарафоны. Да, например, то, в чем вы поучаствовали. Это тоже нужно. Это разные этапы подготовки. Да, или кроссфит на даче, где ты уже все, все навыки, которые ты приобрел в спортзале, ты пытаешься на реальной инфраструктуре. Ну, мне кажется, это ближе уже к красному. Да. Сергей, вот к тебе такой вопрос. Насколько я знаю, в стендофе сейчас вся инфраструктура и все средства защиты, они даются уже как бы готовые, настроенные от Positive Technologies. Это с твоей точки зрения, это плюс был, ну, как бы для освоения э, э, этих продуктов? Или как некий минус, ну, неудобно, непривычно, может быть, у вас какие-то другие СЗИ используются? Ну, мы как раз эти СЗИ используем, поэтому нам было чуть-чуть проще. И это очень удобно, потому что, как бы, я так как технический специалист, я знаю, что это такое, чтобы поднять такую инфраструктуру. И специалисты, которые в Positive Technology, это они очень сильно постарались. Ну, тут я тоже добавлю, что, вообще говоря, в режиме мониторинг коллеги могут изменять настройки, могут работать с источниками. Мы даем доступ и к СЗИ, и к инфраструктуре там, за 3-4 недели, и они, собственно, используют это время прям хорошо, как правило. Mm -hmm. да? Другой вопрос, что можно из коробки, ну, то есть то, что вот настроено там, это хорошо настроенные СЗИ, которые работают в связке, которые, ну, коллегам полезно использовать. А, Но да, можно заменять, да. да. Uh -huh. У нас есть заказчики, которые приходят со своим там СИЕМ, ну, как правило, это СИЕМ, говорят, что вот мы хотим. Ну, в таком случае мы им говорим, ребят, с вас лицензия, с вас инженер, который там поможет настраивать его, да, добавляем. Да. Uh -huh. Хочу получить от тебя такой инсайт э, про про средства защиты, а метапродукты там можно пощупать на стендов от О2 там какой-нибудь? О2 у нас обычно стоит как бы в параллель, да, пока uh -huh. вот мы его смотрим, это очень, очень интересно посмотреть, действительно, как работают синие команды, как работают О2, О2 нормально отлавливает атаки, ну и в прошедшем стендофе, я уже говорила, что в субботу там была кибербитва, финальная битва uh -huh. а, среди красных, они там разыгрывали главный приз, и они атаковали инфраструктуру Positive Technologies. Uh -huh. То есть да. мы ее просто выставили и дали на разграбление, что называется, и если бы поломали, дали бы прям большой приз, но против них как раз играло два. Они не поломали. 
Но мне кажется, у них слишком было мало времени. Ну, ребята наши, которые, собственно, работали с У2, там, в какой-то момент прям, было очень характерно, что ребята встают и выходят из ну, помещения, где работал сок. А мы их так спрашиваем, ребята, от чего вы уходите, это вот, вот, незащищенное. Они так, ну, понимаешь, надо дать красным шанс. И вот где-то час, пока они обедали, а, собственно, инфра была защищена только в автоматическом режиме, мне не поломали, ну, не хватило. Ну. Да, да, да мы наблюдали все это. Угу. Сверху, а, да? Смотрите, а планируете ли вы в следующем году, что сейчас или в этом году? Ну, конечно, наверное, в следующем. И это... обязательно. Это... А, второй раз не менее интересно участвовать. Конечно, конечно. Плюс мы еще добавим туда молодых специалистов, им же нужно развиваться. Угу. И сами будем дополнительный опыт получать. Он всегда. Вот каждая битва это какой-то дополнительный опыт. Кстати, кому нужен дополнительный опыт, в этом году будет в конце ноября кибербитва. Еще вот прямо можно запрыгнуть в последний вагон. Коллеги, вот в завершение с вашей рекомендации, может быть, для тех, кто еще пока вот не сделал тот самый первый шаг, кто смотрит на всю эту красоту там на, на ПХД или на осеннем стендов, да, и думает, хорошо бы мне когда-нибудь тоже в этом поучаствовать, чтобы, может быть, порекомендовали новичкам? Ну, я думаю, что порекомендовал, естественно, сделать этот шаг, поучаствовать в этом всем, потому что, ну, даже если что-то у вас не получится, опыт колоссальный в любом случае, и ничего страшного в этом нету, если что-то у вас не получится, зато вы получите на практике прекрасный вообще опыт и взаимодействие внутри вашей команды, вы поймете, где у вас какие-то были несостыковки, и на практике отработаете атаки и инциденты, которых либо у вас не происходило, либо происходило, но вы отработали на, на реагирование на них, соответственно, и можно не бояться бояться, потому что, опять же, да, это не ваша инфраструктура. Но я бы посоветовал более тщательно отработать, соответственно, и придумать какую-то, возможно, свою отличную тактику, чем вы будете пользоваться внутри, да, вот там, через что вы будете там, я не знаю, писать отчеты или вести, например, свою инфраструктуру, возможно, рисовать, может быть, даже, я не знаю, досочки с собой взять, на которых вы будете рисовать все это или в онлайн там это делать. Но это, на самом деле, очень помогает. Все это рисовать, как идет злоумышленник, как это все происходит, это сильно помогает. Угу, хорошо, спасибо, Сергей. Да, я тоже добавил бы то, что да, действительно нужно участвовать, потому что это развивает. Ну и главное не бояться, оно все получится потихонечку, медленно, но получится. Плюс действительно участвовать не только там, в таких глобальных, но и даже маленькие, это тоже опыт. Каждый CTF это свой опыт. Просматриваешь другую инфраструктуру, видишь какие-то инциденты, события и тому подобное. Слушайте, а вот для тех, кто нас смотрит, вот особенно со стороны руководства, может быть, там АБ не возникает такой что вопрос, а куда это вы все собрались, а кто работать-то как бы будет, да, вот там 10 человек ушли, может быть, не знаю, у кого-то их всего 12, да, а потом там прилетит что-то, и кто будет отвечать, пока все играли, все сливки на ПХД, на стендофе, там пол России поломают, нет? Мне вот было проще, потому что ну, ты настроил оборудование, оно работает. Все стабильно. Ну, естественно, это согласованные действия, то есть там все в курсе, куда вы уходите, что вы делаете, но если у вас с этим какие-то возможно проблемы, может быть, стоит договориться, чтобы это было онлайн, например. То же самое можно развернуть, допустим, на рабочем месте, все-таки ты отчасти как бы и на работе, и если говорить про какой-то мониторинг или что-то, ну, ты все равно можешь этим заниматься. Да, я согласен, ты сосредотачиваешься, конечно, на чем-то одном, ну, невозможно все-таки разорваться, но это тоже возможно. Если вы не можете публично, вы также можете он делать, делать это онлайн. Я mm -hmm. тоже добавлю, кстати, что некоторые из наших заказчиков участвуют, не представляясь, да, не говоря, что команда Лютики Цветочки, например, это вот такая-то организация, отчасти и поэтому, да, чтобы не было известно, что вот такая-то организация сейчас у нее там полсока на кибербитве. Да, это, да, ну, да. это важно, угу. это легитимная вещь. Тут вот спасибо большое. Тут действительно некоторые заказчики действительно говорят, ну, может, мы не в интенсив все-таки, а в онлайн, когда там, вот у нас 365-24 ну, на 7. Что, да, ты можешь да, да. переключиться. Угу. Да. Нет, это легитимно. Хорошо, большое вам спасибо, коллеги. Получился, мне кажется, очень очень интересный 
подкаст. Это была Елена Молчанова, Никита Каунов и Сергей Чернов. Большое вам спасибо. Мне кажется, я, по, по крайней мере, точно узнал для себя много полезных деталей. Я думаю, для наших зрителей также это было что очень полезно. От себя могу пожелать всем, конечно, играйте у Участвуйте в стенд прокачивайте свои навыки и получайте в конечном итоге удовольствие от этого процесса, потому что, мне кажется, это просто прикольно, это интересно. Вот. Ну и до новых встреч в эфирах Time Life. Следите за анонсами, будет много еще интересного контента по этой теме. Ставьте лайки и пишите свои комментарии, что если вам понравился этот выпуск. Всего вам самого безопасного. Пока!